el misterio de la Eucaristía, el misterio de la cruz. Pero hemos dicho otra parte, a ver, dijimos, la Eucaristía esclarece el misterio de la cruz, pero también dijimos, la Eucaristía eh, permite entender el misterio de la cruz, pero luego dijimos, la cruz revela el misterio, o si lo digo con otras palabras, la profundidad, la profundidad de la cena. Tenemos un problema, un problema serio en nuestra iglesia católica. Y es que la catequesis de primera comunión es notablemente deficiente. Muchos de ustedes habrán notado que en la catequesis de primera comunión, la explicación estándar que se da es, ¿qué es la Eucaristía? Es la reunión de Jesús con sus amigos. Le voy a contar tres cosas terribles de esa manera de hablar, para que usted vea lo mal que estamos en la, en, en la iglesia católica. Y para que ustedes ayuden, porque algunos de ustedes son catequistas en parroquias, algunos de ustedes tienen niños en colegios católicos, y si ustedes van presionando, acuérdense que estamos en la época en que los laicos deben tomar más su misión. Muchos problemas de la iglesia solo se arreglarán con la intervención de ustedes, queridos hermanos laicos. Entonces, le voy a contar tres problemas graves que tiene esa frase. La Eucaristía es la reunión de Jesucristo con sus amigos. Una comida de Cristo con sus amigos. Primera cosa grave, no es una comida más. Jesucristo dijo, con ansia he deseado comer esta, esta Pascua. Con ustedes, antes de padecer. Entonces, la unicidad de esa cena, y esa cena es única porque está conectada con la cruz. Fíjate las palabras que dice Cristo en ese pasaje. Con ansia he querido comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que es, como la hemos llamado desde siempre, es literalmente la última. De tanto decirlo, tal vez no lo reflexionamos. Fue la última comida que tuvo Cristo, no comió más. Pero hay una meditación muy linda ahí. No comió más, pero se volvió alimento. Qué lindo. Él ya no comió más, pero ahí... En la cena y en la cruz se volvió nuestro alimento. Entonces, primer error en la catequesis católica, eso de decir que es una comida de Jesús con sus amigos, en primer lugar no es una comida, es la comida. Y es la comida definitiva. Y es la comida definitiva porque es la comida de la gran revelación. El que me ve a mí, ve al Padre. Es la comida de la gran revelación donde Jesucristo les habla de la necesidad del Espíritu. Es la comida de la gran revelación, donde ellos le escuchan orar como nunca le habían escuchado. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Juan capítulo 17. La oración más profunda, la oración definitiva de Cristo, con la cual Él está haciendo la ofrenda de sí mismo. Esa oración no la hizo Cristo ni cada semana, ni cada mes, ni cada año. Esa oración la hizo Cristo en esa, en esa única cena. Entonces la percepción de que es la única cena es vital. Y eso se pierde cuando decimos una comida de Cristo con sus amigos. Segundo, al presentar la Eucaristía como una comida, pues ¿qué sucede en las comidas? En las comidas la gente la pasa bien. Por eso digo, cuando desconectamos la cena de la cruz, se trivializa, se vuelve superficial. Usted cuando organiza una comida, usted no la organiza para pasarla mal. Usted escoge a quienes quiere invitar, usted escoge qué platos se van a servir, usted escoge qué música se va a escuchar, usted escoge el lugar seguramente. Usted escoge todo eso porque usted quiere que sea un momento agradable. En las cenas que nosotros organizamos, lo agradable es muy importante. Entonces a usted lo llevan a distintos sitios. Por ejemplo, lo llevan a Provenza, en fin, a algún sitio lo llevan. Para que usted vaya, para que usted se alimente, para que usted esté contento. 
Entonces lo llevan a un restaurante elegante o lo llevan a distintas partes. Según el ambiente, según lo que se quiere. Usted escoge. Usted escoge. Y escoge en función de que sea algo agradable. Eso es, ese es el criterio. ¿Qué tan agradable fue la última cena? Analicemos el texto y hagámonos la pregunta de si eso fue muy agradable. ¿Qué opina de ese programa de estar comiendo usted con el que lo va a traicionar? ¿Mm? Ahí está el hombre. Uno de ustedes me va a entregar. Es responsable de mi muerte. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Seré yo maestro? Preguntan ellos. Y Jesús sabe quién es. Y se lo hace saber. Y Judas sale. ¿Y cómo queda Cristo? O sea, aquí está Judas. Y Judas sale. ¿Y sale a qué? ¿Sale a organizar? ¿Cómo lo van a agarrar? Sale a organizar el prendimiento de Jesús. ¿Y ahí qué hace usted? ¿Pide otro postre o qué? Entonces, por favor, la cena no es nada agradable. No sé, yo creo que hay muchas cosas que hay que revaluarlas. Transformar la Eucaristía, la celebración eucarística en una fiesta y la fiesta y la fiesta. Hay un aspecto festivo que tampoco se puede perder. Es verdad que en la Eucaristía hay un aspecto festivo. Porque nosotros fundamentalmente estamos celebrando al Cordero degollado, pero en pie, el Cordero que ha resucitado. Celebramos victoria de Cristo. Y por eso tiene que haber júbilo también. Pero en esto debería haber un equilibrio, porque a veces parece que todo tiene que ser fiesta. Ahí fallamos mucho en la liturgia, mucho, mucho. Y si ustedes me ponen a hablar, permítanme un paréntesis de tres minutos para desahogarme un poquito. Desahogarme. Mire, hemos perdido tanto. Hay cosas que han mejorado, pero no hemos mejorado en todo. Piense usted que muchos de los cantos en la Eucaristía, en realidad son súplicas. Son súplicas humildes, con una profunda conciencia de la indignidad nuestra. Acuérdese cuando hablábamos de las actitudes de Cristo y cuando hablábamos de cómo Cristo llegó a la última cena. Entonces, a pesar de que yo mismo lo canté muchas veces en mi pasado carismático, yo les quiero contar que un canto que en la medida de lo posible evítenlo, Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Y eso lo toman como canto del Cordero. No es el sentido. No es el sentido. Mire, en, en ese canto, lo que nosotros estamos diciendo, vámonos al original, el original que dice, Miserere nobis, ten compasión de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por donde tú mires esa súplica que es hermosísima, por donde la mires, es una súplica humilde, compungida, y sobre todo eso, es una súplica, súplica. Imagínese que usted le ha fallado a su esposa y usted le va a pedir disculpas. Discúlpame, mi amor, discúlpame, mi amor, discúlpame, mi amor, discúlpame, mi amor, discúlpame, mi amor. ¿Usted cree que esa mujer siente... Que le están pidiendo disculpas esa mujer saca la mano y le dice vaya a burlarse ¡Pah! eso es lo que nosotros hacemos en la misa entonces hay cantos y son varios 
en donde el tono es completamente de súplica. Cuando usted está diciendo, Señor, ten piedad, cuando usted está diciendo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que es la traducción que hacemos de miserere nobis, cuando nosotros estamos diciendo eso, lo que le estamos diciendo es, te necesito tanto, no te merezco, pero te necesito. Eso es lo que le estamos diciendo. Discúlpame, mi amor, discúlpame, mi amor. Allá la porra burlarse su abuelita será, pero qué cuento de eso. Si me va a pedir disculpas, me pide disculpas, entonces... Estamos muy mal en la liturgia católica, estamos muy mal en general. Claro, yo reconozco que hay otros que entonces dicen que lo único que vale es el gregoriano, lo único que vale es la polifonía. Cuidado con llevar esos teclados. Nunca lleven a Edgar. Es decir, hay gente... Entonces hay gente que se va al otro extremo. Mire, es que la Eucaristía es tan rica que es compleja. Porque hay cantos de júbilo, claro que los hay. Claro que los hay. El Gloria es un canto de júbilo, el Aleluya. De hecho, el canto de entrada tiene una característica también jubilosa. Pero hay que saber qué tipo de júbilo. Entonces, estábamos, de, nos devolvemos, ya cerramos el paréntesis, nos devolvemos. Estamos hablando de la catequesis en la Iglesia Católica. El primer error que se comete, se plantea como si fuera una comida más. El segundo error que se comete... Se enfatiza demasiado en el aspecto festivo. Y por supuesto, tercer error que se comete, se desconecta por completo del sufrimiento de la cruz. Así no es. Yo sé que varios de los que están aquí presentes tienen inquietudes vocacionales. Es posible que en el futuro veamos uno o más sacerdotes que hoy están aquí presentes en este salón. Para que usted se alegre. Aquí hay potencialmente sacerdotes entre ustedes. Yo quisiera que esos sacerdotes vivieran con mucha profundidad y con mucha belleza el don del sacerdocio y luego celebraran con ese mismo amor la presencia de Cristo en la Eucaristía. Entonces tenemos que ser alegres, pero no superficiales. Por eso no todo canto, no todo canto jubiloso sirve. En una época todo el mundo estaba con, con ese de Noé y del arca, y entonces con toda la mímica y los animalitos y que subían al arca y los que subían despacio, los que subían... Le... Hombre, yo creo que eso, digamos, si uno está metido en un bus 17 horas, aburrido, un poco para despertar la gente, puede ser que sí. Pero no todo sirve para la iglesia, no todo sirve para la iglesia. En cambio hay otros cantos que teniendo una melodía excesivamente simple y sencilla, tienen un contenido infinito, de los cuales el ejemplo más notable que yo conozco es, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Mira, es la letra más simple del mundo, es la música más simple del mundo y es la verdad más profunda del mundo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que la cena, si yo le quito la cruz, si yo miro la cena simplemente como el gran encuentro de amigos, y aquí estamos los amigos, y la estamos pasando bien, ahí nos equivocamos. Y luego entonces vienen los seminaristas, y los sacerdotes, y los diáconos a decir que la celebración tiene que ser animada, o que la celebración tiene que ser juvenil, o que la celebración no puede ser aburrida. Y entonces para quitarle aburrimiento empezamos nosotros a apelar a aquello que le quita aburrimiento a la gente en el mundo. Y ese es un error terrible, es un error terrible, porque resulta que lo que le quita aburrimiento a la gente en el mundo apela fundamentalmente a sus sentidos. Y como nos damos cuenta, en este misterio, uno empieza por los sentidos, pero muy pronto uno tiene que seguir avanzando solamente por fe. Dice Santo Tomás de Aquino en su canto, en su himno eucarístico, Pancha Lingua, 
ese que se canta, un fragmento del cual se canta con aquello que todos conocemos. Canto mergo, sacramento. Esa parte es la parte final de un himno más extenso que se llama Pange Lingua, canta lengua, canta lengua, es un canto eucarístico de Santo Tomás de Aquino. Y entonces dice hermosamente Santo Tomás que cuando Cristo caminaba por esta tierra no se le veía la divinidad, pero en la Eucaristía ni siquiera se le ve la humanidad. Entonces, cuanto más sensible, cuanto más pegada a lo sensible se vuelve una celebración, más desconecta a la gente de la profundidad del misterio. Porque la profundidad del misterio está mucho más allá de los sentidos. Cuando usted, cuando usted quiere adueñarse de los sentidos de otra persona, porque le quiere hacer sentir muchas cosas bonitas, intensas, entonces la persona puede irse por ese camino de los sentidos, pero el camino del misterio no es ese donde los sentidos quedan prisioneros de la experiencia que están teniendo, el corazón queda seco. Entonces hay que tener cuidado porque esto pasa de muchas maneras en nuestras eucaristías. A veces pasa por lo que les digo, por la trivialización de los cantos, pero también pasa de otros modos. Mire, el convento donde yo vivo es bastante grande, mi convento allá en Bogotá y la iglesia es muy hermosa, usted puede buscar en internet, convento de Santo Domingo, Bogotá, eso es bellísima la iglesia nuestra, no porque yo viva ahí, pero realmente es muy hermosa esa iglesia, allá se celebran primeras comuniones, confirmaciones, Eucaristía Dominical, no es parroquia, pero se celebran muchos sacramentos, bodas también. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado?, que la gente que se quiere casar ahí también comete el mismo error. Entonces, para la boda, <coughs> la iglesia tiene que estar perfecta. Casi siempre es según los gustos de la novia. Gastos de la decoración, 3 millones, 5 millones, 15 millones, 20 millones, esos son muchos millones, muchísimos millones. Entonces ella dice, mira, yo quisiera como un camino de flores, entonces en cada banca tiene que haber un arreglito. Ay Dios mío, vaya sumando. En cada banca, iglesia larga, cada banca un arreglito, un pequeño buque. Ahí en cada banca. Y además tiene que haber unas orlas. Y además tiene que haber unos arcos. Y además tiene que haber unos cantantes. Entonces vamos a cantar un grupo, va a cantar, va, va a tocar un grupo de cámara que cobra también sus millones y llevan allá el chelo y el contrabajo y el violín y todas esas cosas. Estoy destacando que el problema no es solo de la renovación carismática. Y por supuesto llevan a una gran soprano. La gran soprano suele ser una muchacha que tiene 28, 30 años. Es una muchacha que estudia en el conservatorio, que trabaja en la filarmónica, que tiene una voz absolutamente preciosa. He conocido varias sopranos allá. La gran mayoría de las sopranos se parecen a las reinas de belleza en su peor versión. Es decir, ellas están acostumbradas a ser el centro. Yo no tengo voz de soprano. ¿Qué no puede faltar en la boda con voz de soprano? Entonces en la soprano saca toda su técnica. Por supuesto todo el mundo se voltea a ver esa voz. Además la muchacha va súper arreglada, ella trata de ganarle a la novia. Ellas creen que uno no se da cuenta, pero ella trata de ganarle a la novia. Entonces la super soprano va súper arreglada. Esplendorosa, ese día se planchó, ese día se perfumó, ese día... ¿Qué es eso? Sentidos, regalo para los sentidos. Y Cristo, y Cristo que está haciendo su obra en él, el novio, y en ella la novia. 
Y Cristo, que se está dando como Eucaristía, ¿qué importa Cristo? Cristo queda sepultado y olvidado en esa tempestad de flores, cintas, músicos, artistas, divas. Por supuesto, la soprano no necesita humilía. Entonces, ¿qué pasa con muchos de esos grupos? ¿Cantan? Kiri Eleison, por ejemplo, salen. ¿Regresan para la aleluya? ¿Se lucen? ¿Todo el mundo queda deslumbrado? ¿Todo el mundo voltea a ver? Porque además traen un barítono que nadie sabe realmente con qué lo criaron. Un espectáculo de hombre Metro con 85, barba cuidada. Aleluya, aleluya. Entonces, las tres mujeres que no habían volteado a ver a la novia y que no habían volteado a ver a la soprano, no se pueden perder el barítono. Y Cristo. Y Cristo. Entonces yo para saber si una familia es cristiana, o sea, con el sentido verdadero de cristiano, no lo que los protestantes se llaman cristianos. Porque cuando el protestante se dice cristiano, en realidad está forzando la palabra, porque él no cree en la Eucaristía. Entonces está realmente forzando la palabra. Pero el verdadero cristiano, o sea, el cristiano católico, yo le creo que es cristiano católico, cuando yo miro cómo casan a sus hijos y a sus hijas. Yo por eso tengo una gran expectativa, cómo serán algunos matrimonios de familias que conozco. A ver, ¿con qué van a salir? <risa> Nada más pienso, pienso, pienso. ¿Cómo irá a ser ese matrimonio? ¿Por qué? Porque la mundanidad, que la ha denunciado el Papa Francisco, la mundanidad se nos mete. Entonces, ¿qué pasa? En la tempestad de flores, cintas, Orlas, pajecitos, todo tierno, todo bello, la gran música y luego la tremenda recepción. ¿Dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda Jesucristo? Por eso, mis hermanos, necesitamos que la Eucaristía esté mirando todo el tiempo a la cruz. Decía el Cardenal Salá, que fue prefecto de la Congregación para la Liturgia y los Sacramentos, decía, lo que no quede bien en el Calvario, no lo hagan en la iglesia cuando hay misa. Entonces, señorita Soprano, usted que tiene esos cabellos, porque claro, Soprano, 29 años, cabello hasta por aquí, planchado, costoso usted en el calvario estaría luciéndose usted no le digo que usted es culpable de ser joven o de ser bonita o de ser talentosa bendito sea Dios la belleza también sirve a Dios pero usted me entiende lo que estoy diciendo es esa belleza que reclama atención es esa belleza del mírenme el Papa Francisco también nos ha advertido a nosotros los predicadores, porque a nosotros también nos puede pasar. Si tu oratoria, si tu retórica es una manera de que la gente diga, oh portento de predicación, fallaste. Todo, absolutamente todo, desde el canto de entrada hasta el canto de salida, cada predicación, cada movimiento de cada acólito, cada canción... Todo, todo tiene que mirar al misterio del amor de Jesucristo, todo. Ese, ese es el centro. Entonces uno debe tratar de cantar bien según pueda, pero el corazón está solamente en Él, en Él. Entonces, ¿cómo me duele a mí esas bodas en que se lucen tanto, ni siquiera asisten a la misa, nunca comulgan, varios de ellos están amancebados? Esa es la realidad de la vida. ¿Pero por qué los contrataron? Porque mi hija tiene que casarse con los mejores músicos. 
Y además no me voy a dejar de mi cuñada Entonces está luciendo sus tesos Se llama mundanidad Todo en la Santa Misa Tiene que mirar solamente a Él A Él Él es el centro Él es el bendito Él es el que viene en el nombre del Señor Él es el centro y es ahí, mis hermanos, es en ese centro en donde se realiza el misterio. Por eso, la cena requiere de la cruz. Acuérdese de ese criterio del Cardenal Salá. Lo que no quepa en el Calvario, en su intención, obviamente. Si usted hace una predicación que es agradable, la gente sonríe, se siente a gusto... Usted no está queriendo profanar el misterio, usted quiere de alguna manera apelar a todo para unirlos a Cristo. Si usted hace una canción que es muy exigente, usted canta un himno que es muy exigente, pero todo su corazón está en Cristo y es lo que usted está buscando, eso también cabe. Pero por favor que nuestros corazones vayan a Él, que lo estén buscando a Él. Esa es la enseñanza. Terminemos esta reflexión porque hoy vamos a tener adoración eucarística aquí un poco. Ese es el regalo sorpresa de hoy. Le quiero contar que tampoco la cruz se puede desconectar de la cena. Y hay un cierto peligro cuando la Eucaristía se mira solamente como calvario y calvario y solo calvario. Te dije, es calvario y es cena. Es que es difícil, pero hay que mantener las dos cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos centramos solamente en el sacrificio, el aspecto sacrificial? ¿Qué pasa cuando eso? Pasa que fácilmente el sacerdote se desconecta de la asamblea y pasa que empezamos a decir tonterías como lo que escribió un sacerdote, bellísima persona, él muy inteligente, pero todos cometemos errores, en un portal católico escribía no hace mucho, es mejor que no haya concelebración, porque si mil sacerdotes concelebran, esa es una misa. En cambio, si cada uno hubiera celebrado, serían mil misas. ¿Cómo va a salir con una cosa de esas, por Dios? Entonces, fíjate que todos nos equivocamos. Yo habría tenido también mis errores. ¿Pero por qué pasa eso? Porque cuando nos centramos solo en el Calvario y únicamente en el Calvario... Entonces el sacerdote siente que está diciendo su misa y él seguramente trata de unirse mucho con Cristo, pero se desconecta también de la asamblea. Entonces ya esto llega a un punto muy hermoso que se llama espiritualidad sacerdotal. Aquí solo lo menciono porque no es el centro de interés en este momento. La espiritualidad sacerdotal, ¿cómo es en la Santa Misa? Espiritualidad sacerdotal es que el sacerdote todo el tiempo tiene sus ojos en Jesucristo crucificado y su corazón en la asamblea necesitada precisamente porque no se desconecta de Cristo no se desconecta del aspecto sacrificial y porque no se desconecta de la asamblea no se desconecta del aspecto de convivio de banquete que también tiene la Eucaristía entonces aprender a ser sacerdote yo creo que yo estoy aprendiendo poco a poco a ser verdaderamente sacerdote eso, eso no sale bien únicamente desde el principio y hay que orar mucho por nuestros sacerdotes para que podamos vivir esta espiritualidad porque el secreto estaría en eso en que tu corazón sacerdotal tu corazón como sacerdote tu mirada como sacerdote no se desprenda de los ojos de Cristo en la cruz pero tu corazón no se desprenda de la asamblea que está llena de necesidades llena de dolores llena de intenciones porque ese es el papel del sacerdote, conectar el misterio y el hoy, el aquí, el ahora que hay. Por eso, mis hermanos, cerremos esta reflexión con unos consejos prácticos. Los consejos prácticos van a ser tres. El primero es este. Cada uno, según su propia responsabilidad, y servicio en la iglesia cada uno según su propia responsabilidad y servicio en la iglesia ha de unir la dimensión sacrificial y la dimensión convivial de convivio de banquete 
La dimensión sacrificial y la dimensión convivial. Ese es el, la, lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, necesitamos fortalecer nuestra formación litúrgica. Esto vale especialmente para los que están encargados de cantos y cosas parecidas. Hay muchos errores en este sentido. Pero, digamos, no hay que llenarse de amargura, simplemente hay que ir mejorando las cosas. Eso es lo que hay que hacer. Esto no es llenarnos uno de amargura, porque también yo soy consciente que algunos sacerdotes se dedican solamente a regañar y regañar y regañar a la gente, y tampoco es eso. Hay, hay errores, hay defectos, tenemos es que ponernos en la tarea todos de irlos mejorando, ir mejorando esas situaciones. Entonces, lo segundo, necesitamos más y más formación. Y tercero, en la adoración eucarística, necesito iluminarme con la cruz. Y en la contemplación de la cruz, necesito recordar las palabras del Eucaristía. Va de ida y vuelta. En la adoración eucarística, recuerdo la cruz. En la contemplación de la cruz, recuerdo las palabras de la Eucaristía. Esa es la manera de vivir un poco mejor estos misterios, hacerlos más nuestros que puedan dar fruto en nosotros es lo que le vamos a pedir al Señor de una manera especial en nuestra oración del día de hoy gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén.